He ahí la salida de la Real Sociedad. Le hizo pasillo el equipo madridista, aplaudiendo muy deportivamente al campeón de la liga pasada, que por cierto no recibió la copa tal y como suele ser tradicional. El hecho ha dado lugar a bastantes suspicacias, pero el trofeo acreditativo de campeones será oficialmente entregado el próximo día 30 miércoles con ocasión de jugar su segundo partido frente al CSK de Sofía. Se guarda un minuto de silencio en memoria de Paco Bienzobas, que en paz descanse. Y esta jugada pertenece al primer gol. Lo marcó el Real Madrid de esta manera. Arrancada de Camacho, el balón llega a Juanito, Chut repele Arconada e Ito manda el balón al fondo de las mallas con Juanito en fuera de juego, entendido como posicional, es decir, según el señor Sánchez Arminio, no intervenía para nada en la jugada. Lo veremos otra vez más. La regla del fuera de juego es un tanto subjetiva. El árbitro tiene potestad de decidir lo que cree determinante en cada momento y en este caso decidió que el gol era válido. He aquí, visto por tercera vez, Juanito, Arconada e Ito con el balón a las manos. Se le ponían mal las cosas a la Real Sociedad. Apenas había cumplido dos minutos y ya perdía. Vamos a ver una buena oportunidad. Centro de La Rañaga y despegue de Miguel Ángel. La pelota fuera de banda impulsada por Stirique. Otra buena acción de ataque. Ahí tenemos a La Rañaga y Alonso que lo hará todo chutará deteniendo Miguel Ángel. De nuevo Alonso como protagonista. Ahí forcejean Ángel y Zamora. Zamora servirá. La pelota llegará a Alonso. Y miren qué bien. Obligando a Miguel Ángel en el disparo a despejar a córner. En el minuto 20 empataba López Ufarte. El hombre que lleva la pelota volverá a él. Y cabeceando hacia atrás... ...marcará a un muy adelantado Miguel Ángel. Era el 1 a 1, como decimos, acogido con gran alborozo. Esta es la repetición de la jugada. López Ufarte, de esta manera, comenzaba la temporada de manera oficial... ...y podemos decir que brillante incluso. Una jugada polémica. Hubo penalti de García Navajas... En este balón repelido, en este que veremos dentro de unos instantes, luego de la euforia realista, requerimos su atención para que ustedes opinen. Desde luego, es evidente que el balón le dio en el brazo. Ahí. Vamos a detener la imagen. Para que ustedes tengan oportunidad de ver ahí cómo efectivamente el balón y el brazo se tocan. Hubo intencionalidad, eso es otra cosa. Celayeta estuvo a punto de marcar en un soberbio disparo. Observen. Y vamos a concluir las imágenes de esta primera parte con la única jugada de ataque al margen del gol llevada a cabo por el Real Madrid. Este es García Cortés, despejará la defensa y Santillana chuta deteniendo a Arconada. Estamos ya en la segunda mitad. Vean qué bien dispara a Vaquero. De volea, pero el balón sale alto. Estilique, hubo penalti aquí, ha caído Isidro. Sánchez Arminio dijo que no, y esta es la repetición. Ustedes dirán. Y vamos con el segundo gol de la Real Sociedad. Lo consiguió Alonso de la manera que ustedes van a ver. La jugada era prácticamente seguida a esta de el posible penalti a Isidro. Alonso marcó así, muy ajustado al poste. Esta es la repetición. Forcejeo de Vaquero y disparo de Alonso. El 2 a 1. Juanito estuvo a punto de empatar poco después, pero el balón chocaría contra el lateral de la red. Ahí está sirviendo Cortés. No llega Celayeta y Juanito dispara de volea, dando la sensación óptica de que el balón se cuela. Pero no fue así. Todo lo contrario, tres minutos después era Zamora quien ampliaba el marcador con el tercero y último de los goles. Falló Camacho, como verán ustedes en la repetición, o habrán visto en esta secuencia, 
y permitió que Zamora batiera por tercera vez a Miguel Ángel. 3 a 1, dos puntos para la Real y un prometedor comienzo de Liga. Los acosos búlgaros. 